discuss about the remaining part of light reaction that is your cyclic photophosphorylation as well as chemiosmotic hypothesis last lecture lapan light reaction madhe asal non cyclic photophosphorylation pahila ka tya madhe atp synthesize hota ani nadph2 synthesize hona re thik hai ata suruvatila samjhun ghevya cyclic photophosphorylation where it is occur it occur on where it is occur it occur in on फ्रेट मेम्ब्रेन हे एक तो फ्रेट मेम्ब्रेन वर आपल्याला पाहिले भेटेल किंवा फ्रेट मेम्ब्रेनलाच आपण म्हणणार स्ट्रोमा लॅमिले स्ट्रोमा लॅमिले आता व्हाट इज मीन बाय स्ट्रोमा लॅमिले का स्ट्रोमाच्या आत मध्ये आपला काय पाहिले भेटतं असे थायलेकाइड पासून जे स्ट्रक्चर्स फॉर्म झालेले इथं इथे एक हे सपोज आणि दुसरे एक आपल्याला पाहिले भेटतं यांना आपण म्हटलं होतं पा दीज आर नथिंग बट ग्रॅना यांना आपण ग्रॅना असं म्हटलं होतं दीज टू ग्रॅनल सिस्टीम आर इंटरकनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ दिस चॅनल मग त्या चॅनलला आपण म्हणणार फ्रेट मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड एज फ्रेट मेम्ब्रेन का त्यावरती आपल्याला सायक्लिक फोटोफॉस्पिरलेशन पाहायला भेटत आहे ठीक आहे आता सायक्लिक फोटोफॉस्पिरलेशनमध्ये फक्त एकच फोटो सिस्टीम काम करते दॅट इज पी एस वन आणि पी एस वनचा रिॲक्शन सेंटर आपल्याला माहिती आहे पी सेवन हंड्रेड हा त्याचा रिॲक्शन सेंटर आहे ठीक आहे आता सपोज याच्यावर काय पडली लाईट पडली आता लाईट पडल्यानंतर याच्या रिॲक्शन सेंटरमधून सपोज इलेक्ट्रॉन बाहेर पडले आता पी एस वनचा आपल्याला माहिती आहे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर कोण आहे यफ आर एस यफ आर एस म्हणजे काय फेरेडॉक्झिन रिड्युसिंग सबस्टन्स आपण त्याला म्हणूया त्यानंतर जे हे जे इलेक्ट्रॉन आहे हे कुठे गेले यफ डीकडे गेले यफ डी स्टँड फॉर फेरेडॉक्झिन यफ डीकडून सायटोक्रोम बी सिक्सकडे गेले पण या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर इथं काय फॉर्म होतं एफ डी आणि सायटोक्रोम बी सिक्स याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर इथं ए टी पी जनरेट होणार म्हणजे इलेक्ट्रॉनमधून ट्रान्सफर होतं आणि एनर्जी बाहेर पडते आणि त्याचा यूज ए टी पीच्या फॉर्मेशनसाठी होणार आहे सायटोक्रोम बी सिक्समधून सायटोक्रोम यफमध्ये इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस पास होतात त्यावेळेस पण काय होतं एनर्जी रिलीज होती आणि त्या एनर्जीचा यूज हा ए टी पीच्या फॉर्मेशनसाठी होणार आहे ठीक आहे त्यानंतर इलेक्ट्रॉन हे सायटोक्रोम यफमधून पी सीकडे जातील पी सी स्टँड फॉर प्लास्टोसायनिन आपल्याला माहिती आहे आणि प्लास्टोसायनिनपासून परत सेम फोटो सिस्टीमकडं किंवा पिगमेंट सिस्टीमकडं तो इलेक्ट्रॉन येतो म्हणजे त्या फोटो सिस्टीमकडून जो इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला त्याच फोटो सिस्टीमकडं तो परत रिटर्न येतो दॅट्स वाय दिस इज कॉल्ड ॲज सायक्लिक फोटोफॉस्पिरलेशन म्हणजे सायक्लिक मॅनरने काय होतं इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट आपल्याला पाहायला भेटेल या ठिकाणी ठीक आहे आता सायक्लिक फोटोफॉस्पिरलेशनमध्ये जर आपण पाहिलं तर फक्त इथं काय होतं ए टी पी जनरेट होती इथं रिड्युसिंग क्वाइन्स एम फॉर्म होणार नाही ठीक आहे आता नॉन सायक्लिक आणि सायक्लिक फोटोफॉस्पिरलेशनमध्ये जर आपण पाहिलं तर काय जनरेट होतं किंवा लाईट रिॲक्शनमध्ये जर आपण पाहिलं तर ए टी पी जनरेट होऊ राहिलं आहे आणि जर आपण पाहिलं तर रिड्युसिंग क्वाइन्स एम दॅट इज एन ए डी पी यश टू फॉर्म होऊ राहिलं आहे ठीक आहे ना मग हे कशासाठी लागतात सी ओ टू फिक्सेशनसाठी सी ओ टूच्या फिक्सेशनसाठी लागतील पण एक सी ओ टू फिक्स करण्यासाठी किंवा एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करण्यासाठी समजा आपण कन्सिडर केलं ग्लुकोज मॉलिक्यूल या फॉर्म होईल एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करण्यासाठी आपल्याला लागतील जवळजवळ एटीन ए टी पी लागतील अठरा ए टी पी लागतील ठीक आहे आणि एन ए डी पी एच टू जर आपण पाहिलं ट्वेल्व एन ए डी पी एच टू लागतील या ठिकाणी एन ए डी पी एच टू लागतील आपल्याला कशासाठी एक ग्लुकोजचा मॉलिक्यूल फॉर्म करण्यासाठी हे लक्षात आहे हे आपण डार्क रिॲक्शनमध्ये डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे आता नेक्स्ट आपण पाहूया केमिओस्मोटिक हायपोथिस म्हणजे काय असतं दॅट इज केमिओस्मोटिक हायपोथिसिस दिस केमिओस्मोटिक हायपोथिसिस वॉज प्रपोज बाय डॉक्टर पीटर मिशल आता अकॉर्डिंग टू पीटर मिशल केमिओस्मोटिक हायपोथिसिस म्हणजे काय असतं द मुवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द सिलेक्टिव्ह परिमेबल मेंब्रेन डाऊन दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रॅडियंट डाऊन दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रॅडियंट म्हणजे काय हाय कॉन्सन्ट्रेशनकडून लो कॉन्सन्ट्रेशनकडं आयनची मुवमेंट होणार मग त्याला आपण कन्सिडर करणार केमिओस्मोसिस आता हे जे आयन्स असतात मग मुवमेंट कशाची होती टुवर्ड कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट ऑर वी कॅन से दॅट डाऊन दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रॅडियंट इथं मुवमेंट होणार एच प्लस आयन्सची आपल्याला मुवमेंट पाहायला भेटणार आहे टू फॉरवर्ड फॉर जनरेशन और वी कैन से दैट टू हार्नेस्ट ए टी पी 
ठीक है आता हे जे अपन जे स्ट्रक्चर दाखिल दिस इज ऐक्चुअली ए थाइलेक्वाइड ये का थाइलेक्वाइड आप एक स्ट्रक्चर पाएल भेटत थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन वन पाल तो झेड स्कीम अपन मटल होता कि होता नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्परलेशन अपने पाए भेटा ठीक है आता नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्परलेशन मे इत जर आप क्या होता साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स मे इत ए टी पी जनरेट मना इत ए टी पी जनरेट होता है अपन मटल होता पा ठीक है बट धीस ए टी पी इट इज नॉट यूज टू फॉर वॉट फिक्सेशन ऑफ सी ओ टू वी कैन से दैट फिक्सेशन सा यूज होत नहीं अकॉर्डिंग टू पीटर मिशन मग हा ए टी पी से यूज कस हो टू पंप द प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा स्ट्रोमा मधे जे प्रोटॉन्स है तंप करना सा त्या एनर्जी का यूज होतो कशा मे लुमेन ऑफ थाइलेक्वाइड मे मे ये जर आप तो क्या हो रही आता प्रोटॉन्स आतमी मुवमेंट अपने पाए भेटना है आता ए टी पी का यूज होता है मजे एनर्जी मजे हि मुवमेंट अपने कैसे पाया भेटना है अगेन्स्ट द कॉन्सनट्रेशन ग्रैडियंट मजे बाहरपेक्षा जर आप आतल साइडला प्रोटॉन्च जे कॉन्सनट्रेशन आल तो जास्त आल जर अगेन्स्ट कॉन्सनट्रेशन ग्रैडियंट जर आल तो ए टी पी जर लगता है तो ठीक है आता इत अपने महत्ति है दिस इज ऐक्चुअली अ स्ट्रोमा हा स्ट्रोमा पार्ट है बाकी का हा जो अपने पाला भेटना हा थाइलेक्वाइड लुमेन कि कैविटी का पार्ट है ठीक है आता हा ए टी पी मु हा लुमेन मे एच प्लस आयन च कॉन्सनट्रेशन वाड़ रही है ठीक है आ दूसरी एक प्रोसेस अपने पाया भेटती पहा इत इनर मेम्ब्रेन वाइलेक्वाइड के इनर मेम्ब्रेन वाला एक प्रोसेस पाए भेटना है अपन का मंडल तो पहा इत का फॉर्म होता एच टू फॉर्म होना है एच टू कि टू एच प्लस अपन दाखो इत प्रोटॉन्स तैयार होता है वन हाफ ओ टू वगैरह ये मे फॉर्म होता है ठीक है ना मैं आता हे जे प्रोटॉन्स है ए टी पी थ्रू जे पंप हो रहा है लुमेन मे क्या फोटोलाइसि जे होते हैं वॉटर च ठीक है तेजत तैयार होना जे प्रोटॉन है तो मु का लुमेन मे जर आप इन साइड लुमेन हाई कॉन्सनट्रेशन जाए हाई कॉन्सनट्रेशन कशाच एच प्लस आयन च ऐज कम्पेर टू द स्ट्रोमा स्ट्रोमा मे अपन जर पाला तो लो कॉन्सनट्रेशन है लुमेन मे हाई कॉन्सनट्रेशन जाए ठीक है आता हे जे जास्त कॉन्सनट्रेशन आने जे प्रोटॉन्स है लुमेन मे तो बाहर जाए प्रयत्न करना है पता बाहर जाने सा इत जर आप तो ये अपन मंडल तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन आता है ये तो सिलेक्टिव मेटेरि पास हो मग इत पन आप एफ वन पार्टिकल्स पाया भेटना है एफ वन चैनल्स पेंट आता का थ्रू हे जे प्रोटॉन्स है ये प्रोटॉन पंप होना हाई कॉन्सनट्रेशन कड़ी लो कॉन्सनट्रेशन कड़े हे पंप का प्रोटॉन्स पंप जाए हाँ चैनल थ्रू ठीक है ना हाई कॉन्सनट्रेशन कड़ी लो कॉन्सनट्रेशन कर ठीक है आ हा मुमेंट मु आता इतना मुवमेंट को हो रही प्रोटॉन की मुवमेंट हो रही पा कशी डाउन देर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रैडिंट फॉर वॉट टू हार्वेस्ट एनर्जी मजे हाठिका जर आप तो हा रिजनला आप एक एंजाइम पाला भेटतो तेज नाव है ए टी पी सिंथेज ए टी पी सिंथेज नवाच एंजाइम है आता हा जो ए टी पी सिंथेज है हा मुमेंट मु प्रोटॉन के मुवमेंट मु का होता है एनर्जी रिलीज हो रही है हा एनर्जी का यूज ए टी पी सिंथेटेज कस कर ए डी पी आनऑर्गेनिक फॉस्पेटपसून ए टी पी फॉर्मेसन सा करना ठीक है मैं ये दिस इज नथिंग बट केमी ऑस्मोसिस ठीक है आता दूसरी गोष आप भेटती पा नॉन सैक्लिक फोटोपॉस्परलेशन मे जर आउटर मेम्ब्रेन जी आत हाँ आउटर मेम्ब्रेनला का प्रेजेंट है एन ए डी पी रिडक्टेज नवाच एंजाइम प्रेजेंट है का तो ऐक्चुअली एन ए डी पी च रिडक्शन करना रिस्पॉन्सिबल इत इलेक्ट्रॉन की मुवमेंट जा एन ए डी पी वाइनस चार तैयार आता हे जे प्रोटॉन्स है ये प्रोटॉन हा एन ए डी पी मे जी एन ए डी पी मे जाऊन का एन ए डी पी एच टू फॉर्म करना रिड्यूस फॉर्म तैयार करना है ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसि क्या अपन पाल प्रोटॉन की जी आप मुवमेंट पाला भेटना है कशा कड़ू होना लो डाउन देर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रैंड मे हाई कॉन्सनट्रेशन कड़ी लो कॉन्सनट्रेशन कड़ा कशा सा फॉर ए टी पी फॉर्मेशन और जनरेशन ऑफ ए टी पी मैं अपन मनना गेमी ऑस्मोसि